ಸರಸ್ವತಿ ನಮಃ ಓಂ ಗುಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ದುರ್ಗಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ರಾಧಾ ದೇವಿ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸೀದೇ ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವೇದ ರೂಪಿಣಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಾಯಾಮಿ ಒಂದರ ಗೃಹೆ ಪ್ರಸೀದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್ವರೂಪಿಣಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ಮಾನೋ ಭದ್ರಾ ಕೃತವೋ ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ ಸರ್ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಣದೋಸ್ಮಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮೋ ನಮಃ ಭಕ್ತಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾವರಿಗೂ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರಾಶಕ್ತಿಯುಡೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಎನ್ನ ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮನಸ್ಸಾಗಿಕೊಂಡಿರಿಕೆಯಾಣ ಕಳೆದ ಸತ್ಸಂಗತಿ ಶ್ಲೋಕಂ ಎಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತಾಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕತ್ತಿಂಡೆ ಮಹಾತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಾಂ ಈ ಶ್ಲೋಕಂ ಜಪಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಲಶ್ರುತಿ ಎಂದಾಣು ವಚ್ಚು ಪಂಚಭೂತಂಗಳೇಯು ವಶೀಕರಿಕ್ಕಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ಮಹಾಸ್ತೋತ್ರವಾಗುವುದು ಈ ಒಂಬತ್ತಾಮತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಂಚಭೂತಂಗಳೆ ಸ್ವಾಧೀನಪ್ಪಡುತ್ತುಕ ಅಲ್ಲಿ ವಶೀಕರಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪೋ ಇವಡೆ ಉಪಯೋಗಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಓಂ ಪಂಚಭೂತ ಪಶ್ಯತ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ ನವಮ ಶ್ಲೋಕ ಜಪೇತ್ ಎಂದಾಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಸ್ತೋತ್ರತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಾರ ಪದ್ಮ ವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಾರ ಪದ್ಮ ವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ಎಂದಾಗುವುದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ಈ ಸ್ತೋತ್ರತ್ತಿ ಎಂದಾಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಚೆಯ್ಯದೆಂದು ವಚ್ಚು ಕಳೆದ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಪರೂ ಪರಾಶಕ್ತಿಯೇ ವಾಸಸ್ಥಾನತೆ ಕುರಿತು ಮನಸ್ಸಾಕಿ ಇಪ್ಪೋ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರ ಕುಂಡಲ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರದೇವತೆಯಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕ ಆ ದೇವಿಯುಡೆ ಸಂಚಾರ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರತ್ತಿನಾಗತ್ತು ಪ್ರಪಂಚತ್ತಿಲು ದೇವಿ ಏದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಕ್ಕುನು ಎಂದೇ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇವಡೆ ನಲ್ಕಪ್ಪಟ್ಟಿರಿಕ್ಕು ಜಪಿಕ್ಕ ರೀತಿ ದಿವಸವು ರಾವಲೆ ನಾಲ್ಪತ್ತೆಂಜು ಪ್ರಾವಶ್ಯ ನಾಲ್ಪತ್ತೆಂಜು ತವಣ ರಾವಲೆ ಜಪಿಕ್ಕ ಮಂತ್ರವಾಗುವುದು ಆಯಿರಂ ಪ್ರಾವಶ್ಯ ಜಪಿಕ್ಕ ಈ ಮಂತ್ರ ವಡಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಳಕ್ಕೆ ನೋಕಿ ಇರುವ ಜಪಿಕ್ಕ ಫಲಶ್ರುತಿ ಪರಂಜದ ಪಂಚಭೂತಂಗಳೆ ವಶೀಕರಿಕ್ಕಾನ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಾಗುವುದು ಇದು ಕೂಡಾತೆ ಬಂಧುಮಿತ್ರಾದಿಗಳಾರೆಂಗಿಲು ವೀಟಿ ಚಂಡ ಕೂಡಿ ಪರಾದೆ ಪೋಯಿಟಿಂಗಿ ಅವರು ತಿರುಚು ವರಾ ವೇಂಡಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಚ್ ಸಿದ್ಧಿ ಲಭಿಕ್ಕಿನ ಪಕ್ಷ ಅದು ಆ ಸತ್ಯಮಾಯ ನಡೆದು ಕಿಟ್ಟು ಎಂದು ಪರಯಪ್ಪಡುವುದು ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ವಶೀಕರಿಕ್ಕ ಎಂದು ಪರಂದು ವಳರೆ ಎಳುಪ್ಪುಳ್ಳರು ಕಾರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಚಿರಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ವಶೀಕರಿಕ್ಕ ಶ್ರಮಿಕ ಎಂದು ಪರಂಬೋ ತನ್ನ ವಲಿಯ ಒಂದು ಪಣಿಯಾಣ ಅತ್ರ ಎಳುಪ್ಪುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂತಾಯಾಲು ಈ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಎಂತಾ ಪರಂದು ನೋಕಾಂ ಇದು ಚಕ್ರಂ ವಳರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರಮಾದ ಚಕ್ರಮಾಣ ವೃತ್ತಾಕೃತಿ ಆ ವೃತ್ತಾಕೃತಿ ನಡುವಿಲೂಡೆ ಅದಾಯ್ದು ಹೊರಜೋಂಡ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೊರಜೋಂಡಲ್ ಆಯಿತು ಎಂಡ್ ತ್ರಿಶು ಒಂದು ತ್ರಿಶೂರತ್ತಿಂಡೆ ತ್ರಿಶೂರತ್ತಿಂಡೆ ಮುಖಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಶೂರತ್ತಿಂಡೆ ಮುಖಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗತ್ತು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೆಂಡು ತ್ರಿಶೂಲಂಗ ವೆಕ್ಕು ಅದೇ ನಡುವಿಲಾಣ ಮಂತ್ರ ಎಳೆಯಪ್ಪಡುವುದು ಎಂ 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 ಮೂರು ಪ್ರಾವಶ್ಯ ಮೋಡ ಎಳೆಯುವ ನಡುವಿಲ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಚೌಟಲಾಯಿಟ್ ಅಖಿಲಂ ಇದಾಣ ಈ ಯಂತ್ರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಕ್ಕ ರೀತಿ
മഹാത്മ്യം എല്ലാം അണങ്ങിയതാകുന്നു ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം പാൽപായസമാണ് നിവേദ്യത്തിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്തോത്രത്തിൻ്റെ ഇതൊരു വലിയ സ്തോത്രമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ അർത്ഥനം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റും നൂറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും അത്രയും വലിയൊരു സ്തോത്രമാണ് എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മഹീം മൂലാധാരെ കമപി മണിപൂരെ ഹുതവഹം സ്ഥിതം സ്വാദിഷ്ടാനെ ഹൃതി മരുത ആകാശമുപരി മനോപി ഭ്രൂമധ്യേ സകലമപി ഭീത്വാ കുളപദം സഹസ്രാരെ പത്മേ സഹരസി സഹരഹസി പത്യാ വിഹരസേ മഹീം മൂലാധാരേ കമപി മണിപൂരേ ഹുതവഹം സ്ഥിതം സ്വാദിഷ്ടാനേ ഹൃതിമരുതമാകാശമുപരി മനോപി ഭ്രൂമധ്യേ സകലമവിപീത്വാ കുളപഥം സഹസ്രാരേ പത്മേ സഹരഹസി പത്യാ വിഹരസേ മൂലാധാര പത്മം മുതൽ സഹസ്രാര പത്മം വരയ്ക്കും ഉള്ള ഏഴ് ചക്രങ്ങൾ ആജ്ഞാചക്രം വരെ ആറും അതിന് ഷഡാധാര ചക്രം എന്ന് പറയുന്നു സപ്തമ ചക്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സഹസ്രാര പത്മം സഹസ്രതല പത്മം ഇതിലൂടെയാണ് പരാശക്തി കുണ്ടലിനി എന്ന പേരിൽ സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അമ്മയെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയോട് പരാശക്തി ഭഗവത്പാദരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ബുദ്ധി വഴിക്കാണ് എല്ലാം തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ നമ്മളെ ബുദ്ധിയിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഈശ്വരനെ ഭക്തിയിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ബുദ്ധി ഭക്തി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹി ഭൂമി ഭൂമി തത്വം പൃഥ്വി തത്വമാണ് ആദ്യമായി പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെ മാസ് മാറ്റർ എന്നെല്ലാം പറയാം മൂലാധാരെ സർവാധാരഭൂതമായ മൂലാധാര ചക്രത്തിൽ കമപി ജലതത്വത്തെ മണിപൂരെ മണിപൂർ ചക്രത്തിൽ ഹുതാവഹം അതിനുശേഷം അഗ്നിതത്വത്തെയും സ്ഥിതം ഇരിക്കുന്ന സ്വാദിഷ്ടാനെ സ്വാദിഷ്ടാന ചക്രത്തിൽ അതായത് മൂലാധാര ചക്രത്തിൽ ഭൂമി തത്വമായും സ്വാദിഷ്ടാന ചക്രത്തിൽ അഗ്നിതത്വമായും മണിപൂരക ചക്രത്തിൽ ജലതത്വമായും പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണമായി ഇനി ഹൃതി ഹൃദയാകാശത്തിനുള്ളിലുള്ള അനാഹത ചക്രത്തിൽ മരുതം വായു തത്വേന വായു തത്വ രൂപ വായുവിൻ്റെ രൂപത്തിലും അതായത് വായു തത്വമായും ആകാശം ആകാശ തത്വത്തെയും ഉപരി വിശുദ്ധി ചക്രത്തിൽ അതായത് വിശുദ്ധി ചക്രത്തിൽ ആകാശ തത്വമായും മനോപി ഭ്രൂമധ്യേ മനസ്തത്വത്തെ ആജ്ഞാചക്രത്തിലും സകലമപി സമസ്തമായ ഭീത്വ ഭേദിച്ചിട്ട് കുളപദം സുഷ്മനാമാർഗത്തെ സഹസ്രാരെ പത്മേ ആയിരം ഇതളുകളുള്ള താമരപ്പൂവിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള സഹസ്രധ പത്മത്തിൽ സഹ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി രഹസി വിജനത്തിൽ ആരും അവിടെ ഇല്ല സദാശിവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിജനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പത്യാ വിഹരസേ പതിയായിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് ചേർന്ന് കളിക്കുന്നു ക്രീഡിക്കുന്നു അല്ലയോ ഭഗവതി സമയമെന്ന ചന്ദ്രക്കലാരൂപിണി ആയിരിക്കുന്നവളല്ലേ നീ അതായത് സമയാചാരം സമയമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ട് അകത്തായിരിക്കുന്ന ഗുഹ്യസ്വരൂപമായ രഹസ്യമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അന്തരപൂജയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സർവാധാരഭൂതമായ മൂലാചക്രത്തിൽ പൃഥ്വി തത്വത്തെയും പിന്നീട് മണിപൂരഹത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു സ്വാദിഷ്ടാനത്തെ പറ്റി പറയാതെ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂലാധാരത്തിന് ശേഷം സ്വാദിഷ്ടാന ചക്രം അതിനുശേഷമാണ് മണിപൂർ ചക്രം വരിക പക്ഷേ ഭഗവത്പാദൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സർവാഭൂതമായിരിക്കുന്ന മൂലാധാരത്തിൽ എല്ലാത്തിനും ആധാരഭൂതമാകുന്നു മൂലാധാര പത്മം അതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൽ പൃഥ്വിതത്വമായും മണിപൂർ ചക്രത്തിൽ ജലത്വമായും സ്വാദിഷ്ടാന ചക്രത്തിൽ അഗ്നിതത്വമായും അനാഗതാ ചക്രത്തിൽ വായു തത്വമായും അതിന് മുകളായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധി ചക്രത്തിൽ ആകാശ തത്വമായും ഭ്രൂമത്വത്തിൽ അതായത് ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ മനസ്തത്വമായും ഇങ്ങനെ സുഷ്മനാമാർഗത്തിലൂടെ 
സുഷുമിനയെ ഭേദിച്ച് കടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സഹ ഈ ഷഡ് ചക്രങ്ങളെയും ഭേദിച്ച് കടന്ന് സുഷുമനാ മാർഗം വഴി സഹസ്രാരപത്നത്തിൽ വസിക്കുന്ന സദാശിവനോട് കൂടി ചേർന്ന് അതായത് പതിയായിരിക്കുന്ന സദാശിവനോട് കൂടി ചേർന്ന് ക്രീഡിക്കുന്നു നീ എന്ന് പറയും അമ്മ ശരിവച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പരാശക്തി മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ദൈവത്തിനെ അറിയാൻ മനുഷ്യന്മാർ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ അതായത് വേദാന്തികൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭക്തന്മാർ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹതയോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ കുണ്ഡലിനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ആ ശക്തിയെ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുണ്ടലിനി ശക്തി ശതാധാരങ്ങളെയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് തത്വങ്ങളെയും കടന്ന് സഹസ്രതല കമലത്തിൽ വെച്ച് പതിയായിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരനോട് കൂടി കീഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഈ ശ്ലോകം കണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് വലിയ ഒരു അർത്ഥമുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാകുന്നു ഇത് ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ യോഗികൾ സമയാചാര പൂജ അനുസരിച്ച് പരാശക്തിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സാധകന്മാർ ഇവരെ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കില്ല സാധകന്മാരെന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ ഇവരെല്ലാം സാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭക്തന് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധകന് നിയമങ്ങളുണ്ട് സാധനാ ചതുഷ്ടയം ഫോളോ ചെയ്യണം ഭക്തന് ഒരു പരിധിയുമില്ല ദൈവത്തിനെ വാ പോ എന്ന് വിളിക്കാം കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കാം രാമൻ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങ് നിന്ദ്രപടി എന്ത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഭക്തനോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു മിത്രത്തെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് പക്ഷേ മറ്റ് രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല വേദാന്തത്തിലും ഈ യോഗ സാധനയിലും അവിടെയെല്ലാം അത്യധികം ബഹുമാനം കൊടുത്തു വേണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മൂലാധാരത്തിൽ ഉറങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരാശക്തി മൂന്നര ചുറ്റോടുകൂടിയ പാമ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സദാശിവനിൽ നിന്ന് അമൃതപാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുണ്ടലിനിക്ക് ആ ബോധം ആ മത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി വീണ്ടും ഉണർന്നെണീറ്റ് മോളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന സാധകന്മാർ ബലപ്രയോഗം ചെയ്ത് അതായത് ഇടാ പിങ്കള എന്നുള്ള രണ്ട് നാടികളെ അമർത്തി ആ സുഷുമന എന്ന് പറയുന്ന ദ്വാരത്തിലൂടെ ഊർധ്വമുഖമായി ഉഷ്ണവായുവിനെ ഊർധ്വമുഖമായി ഉയർത്തി അതിലൂടെയാണ് കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ സ്വാദിഷ്ടാന ചക്രം മണിപൂരക ചക്രം അനാഹതാ ചക്രം വിശുദ്ധി ചക്രം ആജ്ഞാ ചക്രം സഹസ്രതലപത്വം എന്നുള്ള ഈ ചക്രങ്ങളിലേക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സദാശിവനായിരിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന സദാശിവനിൽ ഐക്യമാക്കി തീർക്കുന്നത് ഈ സ്തോത്രത്തിലെ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ജീവനുണ്ട് ജീവാത്മാവുണ്ട് അല്ലേ പരമാത്മാവിനും ജീവാത്മാവുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ജീവാത്മാവെ എന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെ ആത്മതത്വം എന്ന് പറയുന്നു പരമാത്മായിരിക്കുന്ന പരമേശ്വരൻ്റെ ജീവാത്മാവിന് പേരാകുന്നു ത്രിപുര സുന്ദരി മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവാത്മാവിന് പേര് കുണ്ടലിനി കുണ്ടലിനി മൂലാധാരം എന്ന് പറയുന്ന മൂലഭാഗത്ത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഭൂതലിംഗത്തിൻ്റെ ചുവടയായി കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ നേരം സദാശിവൻ എന്ന പരബ്രഹ്മം സഹസ്രാരപത്നത്തിലും കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവർ രണ്ടു പേരും എപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം എപ്പോൾ മുകളിൽ നോക്കിയാലും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി തോന്നും നിശ്ചലമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുണ്ടലിനി ശക്തി മൂലാധാര പത്മത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മൂലാധാരത്ത് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുണ്ടലിനെ ശക്തിയെ എണീപ്പിച്ച് ഓരോ ചക്രങ്ങൾ വഴി കടത്തി സദാശിവനിൽ കൊണ്ടു ചേർക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് ബലം എന്താ എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ സദാശിവനുമായി ഐക്യം ചെയ് ചേ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന് സുനിശ്ചിതം മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് കാരണം കുണ്ടലിനി ശക്തി സദാശിവനോട് ചേർന്ന് ഐക്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരബോധവും മനസ്ബോധവും നഷ്ടപ്പെടും അവിടെ പിന്നെ നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാധി സ്ഥിതിയാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നത് സമാധി സവികൽപ്പ സമാധി സഹജ സമാധി നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പല സമാധികളുണ്ട് അത് നാല് സമാധികളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്നതാണ് നിർവികൽപ്പ സമാധി നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
മനസ്സില്ല ശരീരമില്ല ബോധമില്ല ഒന്നുമില്ല അതാണ് നിർവികൽപ സമാധി സവികൽപ സമാധി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കുറച്ച് ബോധമുണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ശരീരമുണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാവും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവും ഈ സവികൽപ സമാധി സഹജ സമാധി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരിക്കും ഞാൻ മെഡിറ്റേഷന് പോവാണ് ഞാൻ ധ്യാനിക്കാൻ പോവാണ് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ അത് സഹജ സമാധിയായി സഹജ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാഷ്വൽ പിന്നീടുള്ളതാണ് സമാധി സാധാരണ സമാധി ഉറങ്ങുന്നത് പോലും സമാധിയാണ് അപ്പം സമാധി സഹജ സമാധി പിന്നെ സവികൽപ സമാധി പിന്നീട് നിർവികൽപ സമാധി അങ്ങനെ ജീവൻ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ നിർവികൽപ സമാധിയെ അടയുന്ന പക്ഷം അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറാവാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പത്ത് ദിവസങ്ങളാവാം രാമകൃഷ്ണ വംശരെ വന്ന് ഒരു മഹാത്മാവ് ഒന്ന് 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 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം ഈ സാധനയിൽ മിടുക്കനാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെയാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണടച്ചിരിക്കണം പത്മാസനത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കണം അവിടെ നിന്റെ ദേവി കാളിയൊന്നും ചിന്തിച്ചു പോകരുത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും രാമകൃഷ്ണ വംശ നിർവിക നിർവികൽപ സമാധി എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ ഇരിപ്പാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിലേക്ക് ഒരേ ഇരിപ്പായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം അന്തം വിട്ടു പോയി ഈ ഗുരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന ആൾ ശിഷ്യനായി മാറി അതാണ് ഈ നിർവികൽ സമാധി എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സാധകന്മാർക്കും വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സമാധിയാകുന്നു അത് വലിയ സമാധി സമാധിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട പക്ഷേ വി നീ ടു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലെ സബ്ജെക്ട് അപ്പൊ വളരെ ഇത് വലിയൊരു സബ്ജെക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം ഈ കുണ്ടലിനി ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായത് ശക്തിയാണ് കുണ്ടലിനി സ്ത്രീയാണ് അതേ നേരം ത്രിപുര സുന്ദരിയും സ്ത്രീയാണ് സദാശിവൻ പുരുഷനാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു ചേർക്കപ്പെടുന്നു അവിടെയുള്ള ഉഭയാംഗ സംഗമം മൂലം അമൃതധാരയെ വർഷിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാടികളെയും നനയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സാധകൻ്റെ ശരീരം മനസ്സ് ആത്മാവ് മൂന്നും പരിശുദ്ധമായി നിത്യശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന യോഗാവസ്ഥയിലൂടെ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ പരമതത്വം മൂലാധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതലിംഗ മധ്യത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വസിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ ഭൂതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏനൽ പാർട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിലായിട്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചതുരശ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുണ്ടത്തിൽ ത്രികോണ ചക്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ത്രികോണ ചക്രത്തിനകത്ത് ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാശക്തിയാകുന്നു കുണ്ടലിനി ശക്തി കുണ്ടലിനി ശക്തി എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുണ്ട് കുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഗ്നികുണ്ടം അഗ്നികുണ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗണപതിയോഗം കഴിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സുദർശനം പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കുണ്ടം അത് മാത്രമുള്ള ഒരു കുണ്ടത്തിന് വേന കുണ്ട കുണ്ടത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാശക്തിക്ക് കുണ്ടലിനി എന്ന് പേര് പറയും ആ കുണ്ടലിനി ശക്തി നമ്മളുടെ ഇരുപ്പിൻ്റെ ചോട് ജനേന്ദ്രിയത്തിനും ചോട്ടിലായിട്ട് ഏനൽ പാർട്ടിൻ്റെയും അങ്ങേ അറ്റത്തായിട്ട് അതായത് നട്ടലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ വരുന്ന കർണികാ മധ്യത്തിലാകുന്നു ഈ കുണ്ടലിനി ശക്തിയുടെ ആ വാസസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന മൂലാധാര പത്മം എല്ലാ പത്മങ്ങൾക്കും എല്ലാ ചക്രങ്ങൾക്കും ആധാരമായത് കൊണ്ട് ഇതിന് മൂലാധാര പത്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ആ മൂലാധാര പത്മത്തിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം സ്വ അധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് പെൽവിക് റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെനിറ്റൽ പാർട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായി ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം എന്ന് പറയുന്ന ചക്രം ഇരിക്കുന്നത് അതിന് മുകളെയായി മണിപൂരക ചക്രം എന്ന ചക്രം ഇരിക്കുന്നു ഈ മണിപൂരക ചക്രം ജലരൂപമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ജലതത്വത്തിനെ കൊണ്ടാണ് മണിപൂര ചക്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലാധാര പത്മം ചതുർദ്ധത്തിൽ ചതുർദ്ധത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം ഷഡ്ചക്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് ആറ് ദളങ്ങളുള്ള ചക്രമാകും മണിപൂരക ചക്രം നേവൽ സൈഡ് അതായത് ത
ദ്വാദശ ഫലങ്ങളാകുന്നു പന്ത്രണ്ട് ദ്വാദശ ആദിത്യന്മാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ദ്വാദശ ദളങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഹൃദയഭാഗത്തിലുള്ള അനാഹത ചക്രം അതിനുശേഷം വിശുദ്ധി ചക്രം വിശുദ്ധി ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഖണ്ഡം അതായത് കഴുത്തും ഈ മാറുഭാഗവും ചേരുന്ന സ്ഥലം തൊണ്ട ഖണ്ഡത്തിലാണ് വിശുദ്ധി ചക്രം ഉള്ളത് വിശുദ്ധി ചക്രത്തിന് പതിനാറ് ദളങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പിന്നീട് ഭ്രൂമധ്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ രണ്ട് പുരിയങ്ങൾക്കും നടുവിലുള്ള ഭാഗത്താണ് അനാഹത ചക്രം ഈ ആജ്ഞാചക്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ആജ്ഞാചക്രം രണ്ട് ദളങ്ങളുള്ളതാണ് രണ്ട് ദളങ്ങളുള്ള ഹൈമവതി ക്ഷമാവതി എന്നുള്ള രണ്ട് ദേവിമാരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ശിവശക്തി ഐക്യം എന്നും പറയും ആ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ രണ്ട് ദളങ്ങളും അപ്പോൾ മൂലാധാരം മുതൽ ആജ്ഞാചക്രം വരെ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തിയൊന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അമ്പത്തിയൊന്ന് ദളങ്ങൾ ആ ഓരോ ദളത്തിലും താമര താമര പോലുള്ള ദളങ്ങളാണ് ആ ഓരോ ദളത്തിലും ഓരോ ദേവിമാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം അമ്പത്തിയൊന്ന് ദേവിമാരാണ് ഉള്ളത് ഈ അമ്പത്തിയൊന്ന് ദേവിമാരും അമ്പത്തിയൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളാകുന്നു ഈ അക്ഷരങ്ങൾ മാതൃകാക്ഷരം വ്യഞ്ജനാക്ഷരം കൂട്ടക്ഷരം ചെറിയ അക്ഷരം വലിയ അക്ഷരം എല്ലാം അതിനകത്ത് പെടും അങ്ങനെ അമ്പത്തിയൊന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നതാകുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാവിധമായ സ്വരങ്ങളും വർത്തമാനം പറയുന്നതും മധ്യമാ വൈകരീരൂപ ഭക്തമാനസ ഹംസികായേ നമ ലളിത സഹസ്രാമത്തിൽ പറയുന്നത് പരാപശ്യ പരാപശ്യന്തി മധ്യമാ വൈകരി ഇങ്ങനെ നാല് വിധത്തിലാണ് സ്വര സ്ഥാനങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഷടാധാര ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഷടാചാരങ്ങൾ ചക്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാന വ്യാഖ്യാനിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഞ്ചഭൂതത്തിൽ ആരാകുന്നു ഇവരെല്ലാം ഏതെല്ലാം തത്വങ്ങളെ ഇവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആ തത്വത്തിന് തകുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂലാധാര പത്മം എന്ന് പറയുന്നു അത് മൂലാധാര പത്മത്തിൻ്റെ മഹാത്മത്തിൻ്റെ അതിപ്രാധാന്യമായിരിക്കുന്ന ശക്തി അവിടെയാണല്ലോ കുണ്ടൽ ശക്തി ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഭൂമിതത്വമായി പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് അഗ്നിതത്വം ജനേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൈഡ് എപ്പോഴും ചൂട് ജാസ്തിയുള്ള സ്ഥല ഏരിയയാണത് പിന്നെ വയറ് തൊപ്പിലുള്ളതാണ് സ്ഥലം എപ്പോഴും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണല്ലോ അവിടെ മാക്സിമം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് വയറിനകത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വായുവാണ് അതാണ് ഹൃദയം ലങ്സ് പിന്നീട് ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധി ചക്രം ഇത് സ്പേസ് മാതിരി വലിയ ശക്തിയുള്ളൊരു സംഭവമാകുന്നു പിന്നീടുള്ളത് മനോ മനോചക്രം ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അന്നാത് മനഹ എന്ന് പറയുന്നു അന്നത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് മനസ്സ് മനസ്സിനെ ജയിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ എല്ലാം ജയിക്കാനാക്കുള്ളൂ ലോകത്തിൽ മനസ്സിനെ ജയിക്കുന്ന കാര്യവും കഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ മനസ്സ് ഭ്രൂമധ്യത്തിലാണ് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥാനം ശരീരം മുഴുവൻ മനസ്സുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് കോൺഷ്യസ് എന്നുള്ള പേരിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഈ ഭ്രൂമധ്യമാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് പരാശക്തി സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് യോഗികൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സമയാചാര പൂജ അനുസരിച്ച് ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേവി ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് ദേവി സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധകന്മാരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് പത്മാസനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീരാസനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭൂതത്തെ മർദ്ദിച്ച് ഉഷ്ണമായിരിക്കുന്ന ആ ശ്വാസത്തെ അതായത് ആ പ്രാണനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവനെ പടിപ്പടിപ്പടിയായി മേലോട്ട് ഉയർത്തി സഹസ്രാരത്തിൽ ചെന്ന് ശിവനുമായി കൂട്ടിച്ചേരുന്നു അതായത് പരമാത്മാവുമായി സംഘം ചേരുന്ന ആ ഭാവന ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാടികളെയും അത് നനപ്പിക്കുന്നു അത് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവിധമായ ശ്രേയസ്സും ഈ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ശരീരം അതിലൂടെ തന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും വശീകരിക്കാനും അവരെ നമുക്ക് സാധകമാക്കി തീർക്കാനും ഉപകരിക്കും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരസ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരിക്കും ശരീരം തുഷ്ടിപുഷ്ടിയോടുകൂടി ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അവരവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ചിലർക്ക് ജലബൂതം കമ്മിയായിരിക്കും ആൾവേസ് ദിൽ ബി ഷോർട്ടേജ് ഇൻ ദ ബോഡിയിലെ വാട്ടർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവർക്ക് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാവും കിഡ്നി പ്രോബ്ലം വരും അപ്പോൾ ഓരോ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ അഭാവം ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷനായി കൊടുക്കും ശരീരം അതാണ് ഈ സ
അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വശീകരിച്ച വശീകരിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ്ട് ഒന്നും ചേർത്തില്ല അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ജരാനര മരണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശരീരമായിരിക്കും കാന്തിയുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നല്ല വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടും നല്ല ആളുകളുമായി കൂട്ടുകെട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പല ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുണ്ടലിനെ ശക്തി ഷഠാധാരങ്ങളെയും ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളെയും ഭേദിച്ചു കടന്ന് സഹസ്ത്ര പത്മത്തിലെ ശിവനോട് ചേർന്ന് ആമോദിച്ച് ക്രീഡിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു തത്വമാകുന്നു ഒരു ക്രിയയാകുന്നു ഓരോ ഭക്തന്മാരും ഓരോ സാധകന്മാരും കണ്ണടച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ഭാവന ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മാത്രം മതി ഇനി അഥവാ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വലത് കരമെടുത്ത് പാമ്പിൻ്റെ പത്തി പോലെ ഈ കൈ കൈ വിരലുകളെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് മൂലാധാര പത്മത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഓം മൂലാധാര ഏകനലയ ഏയ് നമഹ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജനേന്ദ്രയത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഓം സ്വാദിഷ്ടാന ചക്രനിലയ ഏയ് നമഹ അതിനുശേഷം തൊപ്പിളിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഓം മണിപൂരക ചക്രനിലയ ഏയ് നമഹ അതിനുശേഷം ഹൃദയപത്മയെ തൊട്ടു തൊട്ടുകൊണ്ട് ഓം അനാഹത ചക്രനിലയ ഏയ് നമഹ അതിനുശേഷം ഖണ്ഡപത്മത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഓം വിശുദ്ധി ചക്രനിലയ ഏയ് നമഹ അതിനുശേഷം ഭ്രൂമധ്യ തൊട്ടു തൊട്ടുകൊണ്ട് ഓം ആത്മാ ചക്രാനിലയ ഏയ് നമഹ അതിനുശേഷം ഈ പത്തിയെ നമ്മുടെ ശിരസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓം സഹസ്രദള പത്മസ്ത ഏയ് നമഹ സർവർണോപശോഭിതായേ നമഹ ഓം സദാ ശിവപതിവ്രത ഏയ് നമഹ എന്നുള്ള നാമങ്ങളെ കൊണ്ട് തൊടുക ഈ ശരീരത്തിന് തൊട്ട് തിന്നാൽ മാത്രം മതി ഈ ജന്മത്തിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില്ലെങ്കിലും ഇതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സമഷ്ടിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ രൂപത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാനുണ്ട് പ്രപഞ്ചം അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൽ പ്രപഞ്ചം ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നൂറുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഒന്നുണ്ടാവും വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ നൂറ് ഗുണങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് ഗുണങ്ങളുടെയും ഓരോ അംശം നൂറ് അംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് അയാളുടെ പ്രകൃതം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കും ചിലർ സ്വഭാവം മാത്രമല്ല ശരീരാകൃതിയെ പോലും ചേർത്ത് പറയുന്നതാണത് അതാണ് പ്രകൃതി അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാണ്ഡമാകുന്നു നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പിണ്ടാണ്ടമാകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് അതുകൊണ്ട് പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രഹ്മാണ്ഡം ഇത് പിണ്ടാണ്ടം അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് എന്തൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം പ്രപഞ്ചം സമഷ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങൾ പരമാത്മ ത്രിപുരസുന്ദരി എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം അറിയപ്പെടുന്നു പിണ്ടാണ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വ്യഷ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങൾ ജീവാത്മാവ് കുണ്ടലിനി അത് ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും സമമാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രപഞ്ചം ശരീരം സമഷ്ടി വ്യഷ്ടി പരമാത്മ ജീവാത്മ ത്രിപുരസുന്ദരി കുണ്ടലിനി രണ്ടു പേർ രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ള ഒരേ ഒരു വാക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളാകും അല്ലെ ദശേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ സപ്തധാതുക്കൾ ബുദ്ധി മനസ്സിത്തം അഹങ്കാരം പരാശക്തി ഇതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങൾ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം പല ഓരോ എന്താ പറയുക അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും കുറേശ്ശെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഈ ഇരുപത്തി തത്വങ്ങൾ എന്താണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തത്വം മനസ്സിലാക്കാം അതായത് പൃഥ്വി ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം ഇത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അത് അവരുടെ തന്മാത്രകളാകുന്നു ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം രസം ഗന്ധം പിന്നെയുള്ളത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം കർമ്മേന്ദ്രിയം അതായത് തൊക്ക് ചക്ഷുസ് സ്രോത്രം ജിഹ്വ നാക്ക് ഘ്രാണം മൂക്ക് വാക്ക് പാണി പാദം പായു ഉപസ്ഥം മനസ്സ് മായ ശുദ്ധവിദ്യ എന്നുള്ള ഒരു സ ഒരു സ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാണ് ഇവിടുത്തെ ഇരുപത്തി തത്വങ്ങളായി പറയപ്പെടുന്നത് ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിയിലുമുണ്ട് ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇനി മായ മഹേശ്വരനോട് ചേർന്ന് വ്യഷ്ടി ജീവനായും ശുദ്ധവിദ്യ സദ
ശുദ്ധവിദ്യ എന്നുള്ളത് സദാശിവന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവിടെ മഹേശ്വരന്റെ മായ ക്വാളിറ്റിയും ജീവന്റെ വ്യഷ്ടി എന്നുള്ള ഒതുക്കപ്പെട്ട വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു ശരീരം ശുദ്ധവിദ്യ എന്നുള്ളത് സദാശിവന്റെയും തത്വമാകുന്നു ഇതിനെ സാധാഖ്യ കല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സാധാഖ്യ കല എന്ന് പറയുന്നത് പല പതിനാറ് കലകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ശിവലിംഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രക്കൽ ചന്ദ്ര ചന്ദ്രക്കലയാക്കി അടിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ടാവണം ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കുറച്ച് കമ്മിയായിരിക്കും അതിൽ ഓരോ കലകൾ എടുത്താണ് ഈ പരമശിവൻ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ത്രിപുരസുന്ദരിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൽ എന്ത് നടക്കണമെങ്കിലും ത്രിപുരസുന്ദരി ആവശ്യമാണ് ത്രിപുരസുന്ദരിയുടെ അനുവാദമോ അനുഗ്രഹമോ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല അതേ നേരത്ത് പിണ്ടാണ്ടമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ബ്രഹ്മാണ്ഡം ത്രിപുരസുന്ദരിയെ ആശ്രയി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ശരീരം എന്നുള്ള പിണ്ടാണ്ടം കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ക്രയവിക്രയങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി മൂന്ന് പ്രധാന ശക്തികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഇച്ഛാശക്തി എന്നുള്ളത് ജ്ഞാനശക്തി ലയമാവും അപ്പോൾ ജ്ഞാനശക്തിയും ക്രിയാശക്തിയും മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ കുണ്ടലിനി ശക്തി അറിയാതെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം ശവപ്രകൃതമായി തീരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശവമാകുന്നു ആ ശരീരം അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ജീവാത്മാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജീവശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജീവരസം ഇതിനെ കുണ്ടലിനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ആ കുണ്ടലിനെയാണ് ഈ ജീവാത്മാവാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാതത്വത്തെ ചെന്ന് ചേർന്ന് ആ യോഗത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും ശുദ്ധി നൽകി പരിശുദ്ധമാക്കി മോക്ഷത്തെ നൽകുന്നു അതായത് മനസ്സിൻ്റെ ബോധവും ശരീരത്തിൻ്റെ ബോധവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മോക്ഷം ഇത് രണ്ടും ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും മോക്ഷം കിട്ടുന്നതല്ല മുക്തി കിട്ടും മുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഈ ശരീരബന്ധത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു വന്ന് പൂന്താനത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അയാളുടെ അയാൾക്ക് മുക്തിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മോക്ഷം കിട്ടിയില്ല അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി കിട്ടി അത്രയല്ലേ വൈകുണ്ടത്തിലേക്ക് പോയി വൈകുണ്ടത്തിൽ അവിടെ ദിവ്യശരീരത്തിൽ എടുത്ത് അവിടെ ജീവിക്കുമായിരിക്കും മഹാവിഷ്ണു കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുണ്ടലിനിയുടെ അംശമാകുന്നു പ്രാണൻ അപ്പോൾ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുണ്ടലിനിയുടെ ഒരു അംശമാണ് സോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുണ്ടലിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കടമയാകുന്നു നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആകുന്നു അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നമുക്ക് തന്നെയാണ് പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്ന തത്വം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിയുക്തമായിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രാണനുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രാണൻ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം വേണം അപ്പോൾ ശരീരം ജീവൻ പ്രാണൻ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ആ ചെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് മുകളിലോട്ട് സോ പരമശിവന്റെ ജീവശക്തിക്ക് ത്രിപുരസുന്ദരി എന്നും മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവശക്തിക്ക് കുണ്ടലിനി ശക്തും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ശരീരം ഒരു യന്ത്രമാണ് മഹാമേരുവിന് സമമാകുന്നു ശ്രീചക്രത്തിന് സമമാകുന്നു സഹസാർപത്മേ ശ്രീചക്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു സഹസാരത്തിലെ ബിന്ദുസ്ഥാനത്തെ ആ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള സ്വഭത്തിൽ വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ സുധാ സിന്ധു അമൃത സമുദ്രമാകുന്നു ഈ തലച്ചോറ് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് ഈ യന്ത്രത്തിന് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനാടികൾ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരം മുഴുവൻ നാടി സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും ചലിപ്പിക്കുന്നതും നവദ്വാരങ്ങളാകുന്നു നവദ്വാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂക്കിൽ രണ്ട് ഓട്ട കാതിൽ രണ്ട് ഓട്ട വായിൽ ഒന്ന് ഓരോ ഓട്ട കണ്ണിൽ കൂടെ രണ്ട് ഓട്ട ഏനൽ ആൻഡ് ജെനിറ്റൽ ഇതെല്ലാം ഓരോ ദ്വാരങ്ങളാണ് അക്കൽ സോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും ചലിപ്പിക്കുന്നതും നവദ്വാരങ്ങളാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നവദ്വാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ദ്രിയ വീക്ക്നെസ് വരുന്നത് മുഴുവൻ നവദ്വാരങ്ങളെ
നവദ്വാരങ്ങളും നവനാടികളും ഷഠാദാരങ്ങളും തലച്ചോറും ചേർന്നാകുന്നു ഷഠാദാരങ്ങളും തലച്ചോറും സെപ്പറേറ്റ് പറയാൻ കാരണം സഹസ്രപത്നം സെപ്പറേറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ ഉപനാടുകളിൽ കൂടി പ്രവഹിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് മൂലസ്ഥാനം ഷഠാദാര ചക്രങ്ങളാകുന്നു ഈ നാടികളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ശക്തി അമൃതധാരയായി പ്രവഹിക്കുന്ന ഈ ശക്തി മൂലാധാരമാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനമായി ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഷഠാധാരങ്ങളിൽ ആദ്യ പടി മൂലാധാരമായതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലും പിണ്ഡാന്തത്തിലും ഇച്ഛ ജ്ഞാനക്രിയാശക്തികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇച്ഛ എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടി സമയത്ത് മാത്രമാണ് ശക്തി ഒരു പ്രാവശ്യം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശക്തി ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തിയിൽ ലയമായിക്കോളൂ പിന്നെ ജ്ഞാനശക്തിയും ക്രിയാശക്തിയും മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടാവുള്ളൂ സോ ശരീരത്തിലെ ക്രിയാശക്തിയാകുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാരത്തെയും പലവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് അതായത് രസം അന്നരസമാക്കി മാറ്റി ആ രസത്തിനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ക്രിയാശക്തിയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാകുന്നു ഏത് ശക്തിയുടെ പ്രേരണയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം നടക്കുന്നുവോ അതാണ് ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ക്രിയാശക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം മൂന്നും തന്നെ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ക്രിയാശക്തി കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി പഴയ പ്രകാരം തന്നെ അതിനുള്ള തൊക്ക് തോൽ വന്ന് അതിനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വൂണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കി മാറുന്നു അപ്പോൾ അത് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം നാല് മൂന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തും ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുക മണക്കുക ശ്രവിക്കുക കാണുക എന്നുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നു അങ്ങനെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വടക്കും വഴി നടക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളാണ് ദേഹസംബന്ധമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനശക്തി കർമ്മസംബന്ധം സംസാരബന്ധം ഇവകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ജ്ഞാനശക്തിയാണ് കാരണമായിത്തീരുന്നത് അപ്പോൾ ജ്ഞാനശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സംസാരബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുവാൻ എളുപ്പമാവുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ജ്ഞാനം ഞാൻ ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാകുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവാത്മ എന്നുള്ള പേരാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പരമാത്മാവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ മാറും ഞാൻ ആ പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കും അതോടുകൂടി എനിക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം ഓരോ സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ശക്തികൾക്കും ആധാരഭൂമിയായി വിളങ്ങുന്നതാകുന്നു കുണ്ടലിനി ശക്തി കുണ്ടലിനി ശക്തി നമ്മൾ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ അമ്പത്തിയൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളിൽ ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്ന വ എന്നുള്ള വരത എന്നുള്ള ദേവി വ അക്ഷരം മുതൽ തുടങ്ങി ക്ഷ എന്നുള്ള അമ്പത്തിയൊന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്ന് അമ്പത്തിയൊന്ന് ശക്തികളായി ഷഠാധാരങ്ങൾ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓരോ ദളങ്ങളുള്ളത് ഓരോ ചക്രത്തിന് ആ ഓരോ ദളങ്ങളിലും ഓരോ ദേവിമാരിരുന്ന് സർവാധികാരം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തുള്ള സർവത്തെയും അവർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൽ ക്രിയാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ഇച്ഛാശക്തി മൂന്ന് ശക്തികളും ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതെല്ലാം ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇടാ പിങ്ക്ള സുഷ്മന എന്നുള്ള മൂടി മൂന്ന് നാടികളെ കുറിച്ചാണ് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നവനാടികൾ അതിലും വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ തൃനാടികൾ മൂന്ന് നാടികൾ ഒരു നാടിക്ക് പേര് ഇട ഇനിയൊരു നാടിക്ക് പേര് പിങ്ക്ള ഇനിയൊരു നാടിക്ക് പേര് സുഷുമന ഇട എന്ന് പറയുന്ന നാടി ചന്ദ്രനാടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വളരെ അധികം ശീതളമായിരിക്കുന്ന ഒരു നാടിയാകുന്നു ഇടത് കാലിലെ കട്ടവിരലിൽ നിന്ന് ഇത് ആരംഭമാകുന്നു രണ്ടാമത്തത് പിങ്ക്ള നാടി പിങ്ക്ള നാടി എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാടിയാകുന്നു ചൂടുള്ളതാണ് ഇത് വലത് കാതിൽ വലത് കാലിലെ പാദത്തിലെ കട്ടവരത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് സഞ്ചാരം ചെയ്ത് ആദ്യം ചെന്ന് ചേരുന്ന ജോയിൻറ്റ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആകുന്നു മൂലാധാര പത്മം ഇവിടെ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥി എന്നുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മ ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് ഗ്രന്ഥ് ഗ്ലാൻ ഈ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിയെ അവർ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ആ സഞ്ചാരത്തിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ആ ഫ്ലോ വിൽ നോട്ട് ഗോ ഫർദർ അപ്പ് ദ ഫ്ലോ മസ്റ്റ് ഗോ അപ്പ്വേർഡ് അതാണ്
ആ വേഗതയെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥി അതിനുള്ള ആ യോഗ്യത ഉണ്ടോ ശക്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് മേൽപോട്ട് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നു മൂലാധാരേക നിലയ ആ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥി വിവേചിന്നേ നമഹ ആ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിയെ വിവേചിച്ച് ജയിച്ച് കടക്കണം എന്നിട്ടാണ് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ ചേരുക സ്വാധിഷ്ഠാനം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇനിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് മണിപൂരക ചക്രം വയർ നാവിപത്നം ആ മണിപൂരക ചക്രത്തിൽ ഇനിയൊരു ടെസ്റ്റിങ് അവിടെയും പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കി എല്ലാം ശരിയാണെന്ന ശേഷം അവിടെ നിന്ന് കടത്തി വിടുള്ളൂ ഇവിടെ വിഷ്ണു ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷ്ണു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസർ അവിടെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഈ കുണ്ടലിന് ശക്തി ഈ മൂലാധാരത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് സുഷ്മന തുടങ്ങും സുഷ്മന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാളം ഉദ്ധാരമുള്ള ഒരു കുഴലാണ് ഈ കുഴൽ എങ്ങനെയാ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പൂജ്യം അടുത്തിട്ട് അടുത്തടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം 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 അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇട്ടോണ്ടേ വരിക മോളിലോട്ടേക്ക് അത് ഹൊറിസോട്ടിലല്ല വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് 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 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പിൻ്റെ ചട്ട പോലെ പാമ്പിൻ്റെ തോലുണ്ടല്ലോ അത് ഊരി പുറത്തിടും പല സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും അതിലൊരു കുഴൽ മാതിരിയുള്ള ചെറിയ സുഷ്മനാധ്വാരമാണ് അതിനുള്ളത് ഈ താമരത്തണ്ട് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താമരത്തണ്ട് രണ്ടായിരം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഒരു നൂല് വരും അത്ര അതിൻ്റെ ആ നൂലിനെ നൂറ് നൂറായി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബാംബു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ എന്താ പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല മലയാളം പോയി മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാറില്ല മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാവം ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാറില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് കാരണം മുള 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 ബാംബു ഈ മുള എങ്ങനെ വെട്ടുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെട്ടുമല്ലോ നീളത്തിൽ അപ്പോൾ ചെറിയ 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 ഇങ്ങനെ കിട്ടും നീളത്തിൽ അതുമാതിരിയാണ് സോ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നേരെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ജംഗ്ഷൻ ഇത് പാമ്പ് മാറി ഇങ്ങനെ ഒന്നിനൊന്ന് പണിഞ്ഞ് പണഞ്ഞായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇടിയും പിങ്കിളിയും ഇടിയും പിങ്കിളിയായിട്ട് അപ്പോൾ മൂലാധാരത്തിൽ സുഷ്മന മാർഗം വഴിയാണ് സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് ജീവനെയും കിട്ടി ജീവനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കുണ്ടലിനെ ശക്തി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ കയറണം കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ ചന്ദ്രനാടി സൂര്യനാടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇടാ പിങ്കിള ഇവരുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാത്രമേ മുകളിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കയറില്ല അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതിന് ബെസ്റ്റ് ദിവസമാണ് പൗർണിമ ദിവസം പൂർണിമ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ശിവ ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോസിറ്റ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും അപ്പൊ മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും അവിടെ അപ്പൊ അതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഈ ജീവന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുണ്ടലിന് ശക്തിക്ക് കയറി പോകാൻ ഒക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പൗർണമി വന്ന് ദേവി പൂജയ്ക്കും ഇതിമാതിരിയുള്ള ധ്യാന യോഗാദി കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് കാരണം ദേവി പൂജ എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല മൂലാധാരത്തിലുള്ള ഈ കുണ്ടലിന് ശക്തിയെ സഹസ്രവത്നത്തിൽ എത്തിക്കുക അതന്നെ ദേവി പൂജ ഈ നവാഭരണ പൂജയായി ചെയ്യപ്പെടുന്നു ശ്രീചക്ര പൂജയായി ചെയ്യപ്പെടുന്നു നാട്ടിലെ ഭഗവതി സേവ എന്ന പേര് ചെറിയ പല രൂപത്തിലും തരത്തിലും ഉള്ള ഓരോ പൂജാ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദ അൾട്ടിമേറ്റ് രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂലാധാരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുണ്ടലിന് ശക്തിയെ സഹസ്രാർബന്ധത്തിൽ എത്തിക്കുക അതന്നെ അപ്പൊ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റായി അതാണ് മണിപൂര ചക്രം മണിപൂര മണിപൂര ചക്രം ലയ അവിടെ ചക്രത്തില് വിഷ്ണു ഗ്രന്ഥി വിഭേദി നമഹ വിഷ്ണു ഗ്രന്ഥി വിഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനാഥ ചക്രത്തിലെത്തും അതാണ് ശ്വാസകോശമുള്ള ഹൃദയപത്മം അവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഖണ്ഡപത്മായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധി ചക്രത്തിലെത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് കയറി പിന്നീടുള്ള ഈ മനോതത്വമുള്ള ഭ്രൂമധ്യത്തിലുള്ള ആജ്ഞാ ചക്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് രുദ്രഗ്രന്ഥി ഇരിക്കുന്നത് അത് വെരി ടഫ് ആണ് ആ എക്സാം ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതികഠിനമായിരിക്കുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് രുദ്രഗ്രന്ഥി ആജ്ഞാ ചക്രാന്തരാളസ്ഥ രുദ്രഗ്രന്ഥി വിഭേദിന്നെ നമഹ ലളിതാശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ആജ്ഞാ ചക്രത്തിലെ ഗ്രന്ഥിയെ രുദ്രഗ്രന്ഥിയെ ഭേദിച്ച് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ
ഒരു വ്യാഖ്യാനം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നര ചുറ്റോട് കൂടി കിടക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രതാവസ്ഥ സ്വപ്നാവസ്ഥ സുഷുപ്താവസ്ഥ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒരു ജീവന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ജനിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയും ഇത് ഈ സത്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിയാം രജസ് തമസ് സത്വം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് എല്ലാം ജീവന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടി സംഹാരമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ നാളെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം ഒരു ജീവനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വൺ ആസ് സിംപിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഒന്ന് പൂർണ്ണമല്ലാതെ അപൂർണമായിരിക്കുന്ന അപൂർണ്ണം വെച്ചാൽ പകുതി ഹാഫ് ഈ അപൂർണമായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂ അര മൂന്നെണ്ണം നിറവ് വന്ന ഈ മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടി സി സംഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രതാവസ്ഥ സ്വപ്നാവസ്ഥ സുഷുപ്താവസ്ഥ എന്നുള്ള ജീവന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ ഇതിനെ ആ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രയത്നം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി എനിക്ക് സദാശിവിനെ കാണണം എനിക്ക് സുഷ്മ സുഷ്മനയിലൂടെ സഞ്ചാരം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുണ്ടലിന് ശക്തിയുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് ഈ മൂന്നര ചുറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ എനർജിയെ ഉള്ള ഊർജ്ജശക്തി അധികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ പവറുള്ള ഒരു ഒരു പൈപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ചുരുട്ടിയല്ലേ വെക്കാറുള്ളത് സ്പ്രിങ് ചുരുട്ടിയല്ലേ വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ശക്തി കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നര ചുറ്റോടു കൂടി പറയുന്നത് നല്ലോണം വെക്കാനിക്കാണ്ട് ഈ മൂന്നര ചുറ്റിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എളുപ്പത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നേരെ പോയി ചേർന്ന് സഹസ്ഥാപത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തലച്ചോറിലാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിപ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് തലച്ചോറ് ഈ ബ്രെയിനിൽ രണ്ട് സെക്ഷനാണ് അപ്പർ ബ്രെയിൻ ലോവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് വിവേകിക്കപ്പെടുന്നു ആധ്യാത്മികത്തിലും ശരി മോഡേൺ സയൻസിലും ശരി ഈ അപ്പർ ബ്രെയിനിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ലതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് ഈ ലോവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ക്രിമിനൽസിൻ്റെ മൈൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടത്തരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രവണതയുള്ള ബുദ്ധി സാമർഥ്യമാണ് ഈ ലോവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പർ ബ്രെയിൻ ലോവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ജാതി അപ്പർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ജാതി ലോവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീയ ജാതി അപ്പോൾ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആധ്യാത്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഈ സൂപ്പർ സുപ്രീം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ എന്നെല്ലാം പറയാറില്ലേ അമാനുഷികത്വം ഇതെല്ലാം അപ്പർ ബ്രെയിനിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെറിബ്രമാകുന്നു സെറിബ്രം സെറിബെല്ലാം മെഡില ബ്ലാങ്കെട്ട ആ മെഡില ബ്ലാങ്കെട്ടയെ നമ്മൾ ഒന്ന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ ഈ സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ സെറിബെല്ലം ചോടെയായിരിക്കുന്നത് സെറിബെല്ലം ചെറിയൊരുതാണ് സെറിബ്രമാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് വെയ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആ ഓക്യുപേഷൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാംസ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോ മുന്നൂറ് ഗ്രാംസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോ അതേമാതിരി സെറിബ്രം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇവർക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ലെവൽ വരും സെറിബെല്ലം ലെവൽ ഈ സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ വലതു ഭാ വലത് വശത്ത് ചോടയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനുമുള്ള ആധ്യാത്മിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പാരാ സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഈ പാരാ സെറിബെല്ലത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പണ്ടകാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലർക്കൊന്നും അറിയില്ല അഭിഭാതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമസ്കാര മന്ത്രമുണ്ട് വലിയവരെ കാണുമ്പോൾ മഹാജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എന്നെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ വലത് കരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിനെ തൊടുന്നു കാതിനിൽ പകുതിയും കാതിൻ്റെ മുകളിൽ പകുതിയായിരിക്കുന്നതും ഈ ഭാഗത്തെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും ആധ്യാത്മിക ശക്തി അധികമാകും എന്നുള്ളത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്
ഇനി ഈ കുണ്ടലിനെ ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാനോ സഹസാർവത്നത്തിലുള്ള സദാശിവനെ അറിയാനോ പോയി കാണാനോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകാഗ്രത എന്നുള്ള മനസ്സാണ് ആവശ്യം ഏകാഗ്ര മനസ്സ് എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ലഭ്യമാകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിതേന്ദ്രിയത്വം കൊണ്ടും മനോമയായിരിക്കുന്ന ശ്രീദേവിയുടെ ധ്യാനരൂപമായ ആരാധനകളെ കൊണ്ടും ഒരു മനുഷ്യന് ഏകാഗ്രതയെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് മോഡേൺ സയൻസ് ആൾസോ കേം ടു ദ സെയിം കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ബിംബത്തിലോ പടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു വളരെ ലേറ്റായി പോയി പാവം നമ്മൾ അമ്പതായിരം അറുപതായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പം മോഡേൺ സയൻസ് പതുക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഓ ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അവർ വെച്ചോടെ നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏകാഗ്രമായിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ജിതേന്ദ്രിയത്വം ആവശ്യമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ജയിക്കണം പിന്നീടോ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്മങ്ങളിൽ ഈ ആറ് ദളപത്മങ്ങളിൽ അതായത് മൂലാധാരം സ്വാധിഷ്ഠാനം മണിപൂരം അനാഹത വിശുദ്ധി ആജ്ഞ എന്നുള്ള ഈ ആറ് ചക്രങ്ങളിലും ഈ പരാശക്തിയുടെ ദിവ്യമായിരിക്കുന്ന രൂപത്തെ വെച്ച് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുക അതായത് മൂലാധാരത്തിൽ ഭൂമിതത്വമല്ലേ അവിടെ ചന്ദനക്കുറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിഭൂതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു രക്ഷാ സാധനത്തിനെ പരാശക്തിയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്നതിന് ഭാവന ചെയ്ത് നോക്കുക ധ്യാനിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം അല്ലേ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ ദീപത്തിനെ കാട്ടി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദീപത്തെ കൊളുത്തി വെക്കുന്നു വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കുക ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ അതിനുശേഷം ജലദത്വമാണ് മണിപൂരത്തിൽ മണിപൂരത്തിലെ പരാശക്തിയെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി നല്ലൊരു പത്മത്തിൽ കൊണ്ടിരുത്തണം അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ അതി പ്രജ്വലമായിരിക്കുന്ന ദേവി വിഗ്രഹമായിരിക്കും അത് വളരെ സൂര്യതേജസ്സോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന പ്രകാശകൃതമായിരിക്കുന്ന ദേവിയുടെ വിഗ്രഹമാണത് വിലോമംഗല സ്വാമിയാർ പരാശക്തിയുടെ ആ ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹമാണ് കീഴ്ക്കാവിലമ്മ ആ വിഗ്രഹം അത്രയും തളക്കുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമാണത് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ദേവി അതുമാതിരി നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കണം ആ മൂലാധാര പത്മത്തിൽ ഒരു ആരാധന പിന്നെ സ്വാതിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ ഇനി ഒരു ആരാധന അതിനുശേഷം മണിപൂരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ജലം കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം ജലം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നൈവേദ്യവും ജലം രണ്ട് പർപ്പസാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭഗവാന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നൈവേദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ജലമാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഈ ജലം ആവശ്യമാണ് നല്ല ശുദ്ധജലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം അവരെല്ലാവരും പ്രസാദിക്കും എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കും അല്ലെ ദാഹം വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല ശീതളമായ പാനീയം അതായത് ജലം തന്നെ വേണം അതിന് ഈ കോക്കും മിപ്സും ശരിയാവില്ല ശുദ്ധ ജലം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ആശ്വാസമായി നന്ന സുഖമായിരിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം അനുഗ്രഹിക്കും അത് അത്രയും വലിയൊരു വിശേഷപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഈ ഭൂലോകത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂലോകത്തിലാണ് ഈ ജലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ജലം കൊണ്ട് അഭിഷേകവും ജലം കൊണ്ട് നിവേദ്യവും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ദേവിയെ നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഹൃദയപത്നത്തിരുത്തി നല്ല വാസന ദ്രവ്യമുള്ള ധൂപം കാട്ടി കൊടുക്കുക ഈ സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോഴും പലരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈ സദ്യാ നേരത്ത് കുളി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ തലമുടിയെ വന്ന് ഒരു ഈസി ചെയർമാരുള്ളൊരു കട്ടിലുണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും എന്നിട്ട് ഈ തലമുടി ഇങ്ങനെ ചോട്ടിലിങ്ങനെ പാറിയിടും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചോടയായി ധൂപക്കൽ ധൂപത്തിലെ ഈ സാമ്പ്രാണി ഗുർഗു അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി പുകയിടും എന്നിട്ട് ആ തലമുടി മുഴുവൻ ആ പുകയുടെ ആ ലൈറ്റായിട്ട് ചൂടും കൊണ്ട് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നല്ല വാസന ഉണ്ടാക്കും അവിടെ മുഴുവൻ ആ പിന്നെ കേൾക്കണോ അത്രയും ഒരു സുഖമായിരിക്കുന്ന ഒരു സൗരഭ്യത്തെ കൊടുക്കും മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കും ശരീരത്തിന് കാന്തി ഉണ്ടാക്കും എല്ലാം ചെയ്യും അതുമാതിരിയുള്ള ഒരു ഭാവനയാണ് നമുക്ക് ധൂപം കാട്ടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി പഞ്ചോപചാര പൂജയിൽ വരുന്നതാണ് ഗന്ധപുഷ്പ ധൂപദീപ നൈവേദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ധൂപം കാട്ടി കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൽ കൊണ്ടിരുത്തുക അവിടെ വിശുദ്ധ ചക്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരാശക്തിക്ക് വന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ടെല്ലാം പുഷ്പാർത്
ഇതൊരു ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ശാന്തി സമാധാനം കിട്ടും വലിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും നമ്മുടെ വെപ്രാണങ്ങളെല്ലാം തീരും ശരീരമായും മാനസികമായും ആത്മരൂപത്തിൽ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു പെരിയ സുഖം കിട്ടുകയാണ് ഈ സുഖത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ ഇരുത്തുന്നത് ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായി കൂടിച്ചേരാനുള്ള സന്ദർഭം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെയാണ് കാത്തിരിപ്പ് മണ്ഡപം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ ചേരാൻ പോകുന്നത് പരമാത്മാവിലാണ് ഇതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ഷടാധാര ചക്ര പൂജ കഴിഞ്ഞു ആന്തരികമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പൂജയ്ക്ക് പേര് സമയാചാര പൂജ പുറത്ത് നമ്മളൊരു വിഗ്രഹം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പടം വെച്ച് അതിൽ വെച്ച് പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൗളമാർഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ സുഖമായി സന്തോഷമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പൂജയിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് സുഖം കിട്ടും മനസ്സിന് സുഖം കിട്ടും ശരീരവും മനസ്സും സുഖിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാണ് ആത്മാവ് പെട്ടെന്ന് പരമാത്മാവ് ലയമാകും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വളരെ പ്രാധാന പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വം അങ്ങനെ ഏകാഗ്രത എന്നത് ജിതേന്ദ്രിയത്വം കൊണ്ടും മനോമയമായിരിക്കുന്ന മനോമയായിരിക്കുന്ന പരാശക്തിയുടെ ദിവ്യമായ രൂപം ശരീരത്തിൽ ഓരോ ചക്രങ്ങളിലും വെച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരാധനയിലൂടെ നാം സിദ്ധിച്ചെടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് കുണ്ടലിനിയെ നമ്മൾ കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്ത് കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ സഹസ്രാര ചിച്ചന്ദ്ര മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിച്ചേർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ സാധകനും സദാശിവനുമായി യോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാടികളെയും ആ അമൃതവർഷം കൊണ്ട് ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കി തീർക്കാനും സാധിക്കുന്നു ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തിയുടെ ആധാര ഭൂമിയാണ് കുണ്ടലിനി ശക്തി കുണ്ടലിനാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു യോഗി അദ്ദേഹം ആ നട്ടൽ നടു എലുമ്പ് അതായത് നട്ടൽ എന്ന് പറയാമല്ലോ ബാക്ക് ബോൺ ഇതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ വലതും ഇടതും വശത്തായി പിങ്കള വലതുവശത്ത് പിങ്കള ഇടതുവശത്ത് ഇട ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ സുഷ്മന എന്നുള്ള ആ നാടിയിലൂടെ പരാശക്തി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ എടുത്ത് ഓരോ ചക്രങ്ങളും കടന്ന് ഓരോ ഗന്ധികളെയും ഭേദിച്ച് സഹസ്രപത്നത്തിൽ എത്തിച്ചേർക്കുന്നു മൂന്ന് വിധത്തിൽ കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ രീതി അതായത് യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ എണീറ്റ് എണീപ്പിച്ച് സഹസ്രപത്നം കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പരോക്ഷമായ ജ്ഞാനം പരോക്ഷമായ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കാരണമായിക്കൊണ്ട് കുണ്ടലിനി ശക്തി ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എണീറ്റ് പോകും മുകളിലോട്ട് ഇത് വളരെ 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 റെയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ അപൂർവമാണത് വലിയ ഭക്തന്മാർ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ആറുമാസം ശബരിമലയിൽ പൂജ ചെയ്യുക ആറുമാസം ഗുരുവായൂരിൽ പൂജ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഠിനമായിരിക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി ആരുമായിട്ടും സംസാരിച്ച് കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാതെ എണ്ണീരിക്കുന്ന അങ്ങനെ വേണം അവിടുത്തെ പൂജയ്ക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ളവർക്ക് ആ ഭക്തി ആരാധനയിലൂടെ തന്നെ ഒരു കുണ്ടലി സഹസ്രാപത്വം പോയി ചേരും സോ പരാഭക്തിയിലൂടെ കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം മൂന്നാമതൊരു മാർഗമുണ്ട് അധമ മാർഗം എന്നാണ് അതിന് പേര് ഇതാണ് ഭോഗം സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്ന് ഭോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ സുഖം ഇത് പ്രാകൃതമാണ് ഇതിന് ആയുസ് കമ്മിയാണ് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സുഖം അത് പെട്ടെന്ന് നശിക്കും ഈ സുഖത്തിലൂടെ ടയേർഡ്നെസ് ജാസ്തിയാവും അപ്പോൾ ഉറക്കം ഇനിയും കൂടും നമുക്കിവിടെ ഉറങ്ങാനല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് കുണ്ടലിനി ശക്തി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുണ്ടലിനി ശക്തി എണീറ്റ് മുകളിൽ കൊണ്ട് കൂടും സദാശിവനുമായി ഐക്യം ജയിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സദാശിവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പരമാത്മാവിനെ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം മനുഷ്യജന്മം എടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ് അങ്ങനെ കുണ്ടലിനി എന്ന് പറയുന്ന മഹാശക്തി സഹസ്ഥലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ സാധകന് ഈ ശരീരത്തോടും മനസ്സിനോടുമുള്ള ബന്ധം അറന്നു പോകും അങ്ങനെ അവൻ മോക്ഷമായി തീർന്നു എല്ലാ നാടുകളുടെയും വിശ്രമം വിശ്രമഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറാണ് അതായത് സഹസ്രാർപത്മാവുന്നു ക്രിയാശക്തിയുടെ ഉദയഭൂമിയും ഇവിടെ തന്നെ ക്രിയാശക്തി ഉദിക്കുന്നത് സഹസ്രാർപത്മത്തിലാണ് എല്ലാ നാടുകളുടെയും വിശ്രാമഭൂമി വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ സഹസ്രാർപത്മാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിയാശക്തികളുടെ ഉദയഭൂമിയും തലച്ചോറാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഇതിന് പല നാമങ്ങളുണ്ട് ജ്ഞാനലോകം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിർലോകം
സഹസ്രലപത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സഹസ്രാര ചക്രം അറിയപ്പെടുന്നു സദാശിവന് നാല് തത്വങ്ങളും ശക്തിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് തത്വങ്ങളും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളായി ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ഇതിൽ നാല് തത്വങ്ങൾ പരമശിവന്റെയും ഇരുപത്തൊന്ന് തത്വങ്ങൾ ശക്തിയുടെയും ആകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് തത്വങ്ങളാകുന്നത് പഞ്ചവിംശതി തത്വാന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ ഇരുപത്തി നാ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തത്വങ്ങളും ഷഠാധാരത്തിലും നാല് തത്വങ്ങൾ സഹസ്രത്തിലും വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആജ്ഞാചക്രം മുതൽ മൂലാധാര പത്മം വരയ്ക്കുള്ള ആ ആറ് ചക്രങ്ങളിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് തത്വങ്ങൾ അതായത് ശക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രഭാവങ്ങളും അവിടെയാണ് ശിവന്റെ സഹസ്രാര പത്മത്തിലും ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനിയൊരു ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്പാദർ പറയുന്നു മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ദശേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉപലക്ഷണമാകുന്നു അപ്പോൾ ദശ ദശേന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ദശേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ജിതേന്ദ്രിയത്വം അടയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ സഹസ്ര നാല് പ്രധാന മാർഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് സഹസ്രദഹ കമലം എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മതരവും ഷഠാധാര ചക്രങ്ങൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളും നാടീപടലങ്ങൾ സ്ഥൂലങ്ങളും ഈ ദേഹം എന്നുള്ളത് സ്ഥൂലതരവും ആകുന്നു സോ സ്ഥൂലതരം സ്ഥൂലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതരം എന്നുള്ള നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സുഷ്മന നാഡിയുടെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള ദ്വാരം അതിൻ്റെ അവസാന ഭൂമിയായ മൂലാധാരത്തിൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും സാധന ചെയ്യുന്നവർ ഭക്തിയുള്ളവർ അധ്യാത്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മൂലാധാര പത്മത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന സുഷുമന ഗ്രന്ഥിയുടെ അറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വായ തുറക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അത് തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുണ്ടലിനി ശക്തി അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കയറിപ്പോകുന്നതല്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ദേർഫോർ നമ്മൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു വിദ്യയാകുന്നു ഇത് അതേ നേരത്ത് പ്രാക്ടീസും ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തത്വങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ ചക്രങ്ങളെ മൂന്ന് നാ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് മൂലാധാരം സ്വാദിഷ്ടാന ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നേയ ഖണ്ഡം എന്നും ചെമ്പ് താമ്രസ്വരൂപമാണത് മണിപൂരകം അനാഹതാ ചക്രം എന്നുള്ളത് സൗരഖണ്ഡം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് മിശ്രലോകം അത് താമ്രലോഹം ഇത് മിശ്രലോഹം ലോകമല്ല ലോഹമാണ് മെറ്റൽ അനാഹത ആജ്ഞാചക്രം എന്നുള്ളത് ചന്ദ്രഖണ്ഡമാകുന്നു ഇത് ജ്യോതിർമയ ലോഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് രണ്ട് 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 അപ്പൊ ആറായി ഷഠാധാര ചക്രങ്ങളെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആദ്യം അഗ്നേയഖണ്ഡം രണ്ടാമത് സൗരഖണ്ഡം മൂന്ന് ചന്ദ്രഖണ്ഡം ഇതന്നെയാണ് ഈ കുടലി ശക്തിയുടെ മഹാത്മ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമശിവന്റെ അംഗവും കുണ്ടലി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിപുരസുന്ദരിയുടെ അംശവുമാകുന്നു അപ്പോൾ ജീവൻ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സാധനമാണല്ലോ അല്ലെ ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമശിവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പരമശിവന്റെ മോനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരമശിവന്റെ പുത്രന് സമമാകുന്നു ഈ ജീവൻ അതേ നേരത്ത് കുണ്ടലി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിപുരസുന്ദരിയുടെ അംശവുമാകുന്നു ഈ ത്രിപുരസുന്ദരി എന്ന് പറയുന്നത് പരമശിവന്റെ ജീവനാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ നമ്മൾ ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ജീവൻ പരമശിവന്റെ അംശമായിരുന്നിട്ട് പോലും നിസ്വാതന്ത്രനാകുന്നു കാരണം സംസാര മഞ്ചത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ഉഴലുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സംസാരിയായിരിക്കുന്ന ഓരോ ജീവികളും സംസാര മഞ്ചം സംസാരം എന്ന് പറയുന്ന മെത്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ജനിച്ച് വീണ്ടും മരിച്ച് പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം പുനരഭിജനനി ജഡരയെ ശയനം ആ ജഡരൂപത്തിൽ സഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എവിടെ സംസാര മഞ്ചത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ സംസാര മഞ്ചത്തിൽ എപ്പോഴും ജനിച്ച് വളർന്ന് മരിച്ച് ജീവിച്ചൊക്കെ ചെയ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പരം നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ നല്ലത് ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതായിരിക്കും ഉചിതം അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഷുമന നാടിയുടെ സഹായം
അതിൻ്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനമായ സദാശിവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നെത്തുവാൻ പ്രയാസമായിത്തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവന് പരമശിവഭാവം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇടാ പിങ്കള നാടികളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ജ്ഞാനക്രിയാശക്തികളെ രോധിക്കണം അതായത് സൂര്യ ചന്ദ്ര നാടികളെ രോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കുണ്ടലിനി ഉണർന്ന് ഊർദ്ധഗതിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിൽ സദാശിവനുമായി ലയിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി തീരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ല ലം പൃഥ്വി തത്വാത്മികായി മൂലാധാരം ലം എന്നുള്ള ബീജാക്ഷരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിനുശേഷം സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം രം വഹ്നി തത്വാത്മികായി എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ രം എന്നുള്ള ബീജാക്ഷര മന്ത്രം പ്രായോഗികമാണ് അതിനുശേഷം മണിപൂരക ചക്രം മണിപൂര ചക്രത്തില് ലം എന്ന് പറയുന്ന മണിപൂര ചക്രം നമ്മുടെ ജലതത്വമാണ് ജലതത്വമാണ് രം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിതത്വം ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിതത്വമായി സം എന്ന് പറയുന്നത് ജലതത്വമാണ് സം സർവതത്വാത്മികായി അതിനുശേഷം യം എന്ന് പറയുന്ന അനാഹത ചക്രത്തിലെ ആ പത്മത്തിന് അവിടുത്തെയുള്ള ബീജാക്ഷര മന്ത്രം യം ആകുന്നു വായുതത്വം അതിനുശേഷം വിശുദ്ധി ചക്രം ഹം എന്ന ആകാശതത്വമാകുന്നു ഇവിടെയുള്ളത് മം എന്ന് പറയാറില്ല മനസ്സിനെ മനത്തത്വം എന്നെ വിളിക്കാറും ഇങ്ങനെ ബീജാക്ഷര മന്ത്രയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്നു പലവിധമായിരിക്കുന്ന മഹാശക്തികളുടെ ഭണ്ഡാരമാണ് ഓരോ ചക്രത്തിലും ഉള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉപന്യാസം ആവശ്യമാവും അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്ര ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ മതി ഇതിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇനി ഓരോ ചക്രങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ എൻ്റെ തമിഴ് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടല്ലോ സൗദ ലഹരി തമിഴിലും പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിലും പറയാറുണ്ട് ആ തമിഴിൽ പത്താമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പാർട്ട് ടു അതായത് ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചക്രത്തിലും ഉള്ള മഹാത്മ്യങ്ങൾ മുപ്പത് പോയിന്റ്സ് വീതം ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒരു ചക്രത്തിന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ടൈംസ് ഏഴ് എത്രയായി നമ്പർ അത്ര പ്രാവശ്യം പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അത് വളരെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ എൻ്റെ മലയാളം തമിഴും രണ്ടും തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ള കാര്യമല്ല കാരണം രണ്ടിലും വേർഡ്സ് മിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷും ഒരുപാട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഷടാധാര ചക്രങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ തമിഴിലുള്ള സൗന്ദര്യലഹരി എപ്പിസോഡ് ടെൻ ബി അത് കേൾക്കുക അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമസ്വായ 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 നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സേ അഗെയിൻ ചാന്ത മന്ത്രം അല്ലേ മഹീം മൂലാധാരേ കമപി മണിപൂരേ ഹുതവഹം സ്ഥിതം സ്വാധിഷ്ഠാനേ ഹൃതി മരുത ആകാശമുഭരി മനോപി ഭ്രൂമധ്യേ സകലമവിഭിത്വാ കുലപദം സഹസ്രാരേ പത്മേ സഹരസിക സഹരസി പത്യാവിഹരസേ സഹരസി വി പത്യാവിഹരസേ എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യനാമമാണ് അവിടെ പുരുഷിക എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതേമാതിരി തന്നെ അവിടെ സഹരഹസി പത്യാവിഹരസേ ഭർത്താവിനോടുകൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ ആയിട്ടാണ് ആദിശങ്കര ഭഗവത്പാദർ ഇവിടെ പരാശക്തിയെ കണ്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതും പുകഴ്ത്തിപ്പാടിയതും അങ്ങനെ ശക്തിയുടെ പരിപൂർണ അനുഗ്രഹം നേടിയ ആദിശങ്കര ഭഗവത്പാദർ ഈ സമതലം എന്നുള്ള ഭൂമിയിലെ സമതലത്തിലും ചോട്ടിലുള്ള തലത്തിലും ജീവിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ള ജീവികളെല്ലാം കാരണം കൈലാസം ഇപ്പോഴും മുകളിലാണല്ലോ ആ ജീവികളെല്ലാവരും ഈ പരാശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടണം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ ആളും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും ഗംഭീരമായും അർത്ഥഗർഭമുള്ള ഈ സ്തോത്രത്തെ രചിച്ച് പരാശക്തിയുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് അമ്പ അമ്പിയേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് കേട്ട് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനാവണം അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സർവം ജഗതം പാർപ്പണ വസ്തു മിശുവാൻ